good morning all today we are discussing address mapping using pages nammal last class il nammal endha discuss cheyidathu virtual memory aanu adu nammal detail aayittu ore karyangal adine kuriche paranju appo nammal ini virtual memory adu temporary memory aanu nammal undaki veruna oru assume cheyina oru concept aanu virtual memory pakshe nammal physically use cheyunnundu nammal real life il aa concept nammal use cheyunnundu appo nammal last adinek munne nammal padichittundayirunnu cache memory mapping engenaanu cache memory il associative mapping set associative mapping direct mapping nokka pole type mapping cheyina nammal discuss cheyirunnu adhe pole memory address mapping engenaanu cheyina nokka starting nokka nammal explain cheyidadana ini verunnathu nammal virtual memory il use cheyina nammalde concept aanu page എങ്ങനെയാണ് പേജ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേജസ് യൂസ് ചെയ്തോട്ട് അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ പേജിൻ്റെയും അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിൻ്റെയും ലോജിക്കൽ മെമ്മറിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു പേജിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേജ് ഫ്രെയിം എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ കുറേ ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പേജ് ഫ്രെയിം എന്നോ ഫ്രെയിം എന്നോ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ള പാർട്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേജ് പെടുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ അഡ്രസ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ പേജസ് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേജസ് കൂടിയതാണ് അഡ്രസ് സ്പേസ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പേജ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ള ലോജിക്കൽ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ പേജ് എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി സ്പേസിനെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റിയതാണ് മെമ്മറി സ്പേസിനെ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയതാണ് ഈ ഫിഗറ് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിന് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് ആക്കി മാറ്റിയ ഫിഗർ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ സൈസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം എന്നും പറയും നമ്മളുടെ ലോജിക്കൽ മെമ്മറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ പേജ് എന്നും പറയും പേജ് ബോത്ത് പേജ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വൺ കെ വേർഡ്സ് എ പേജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്രസ് സ്പേസ് അഡ്രസ് സ്പേസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ പേജ് എന്നും പറയും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി സ്പേസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഫിഗറിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ദെൻ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർ ടു ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു പേജസ് പ്രോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് പേജസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ആർ മൂൾ ഫ്രം ഓക്സിലറി മെമ്മറി ടു മെയിൻ മെമ്മറി ഇൻ റെക്കോർഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് എ പേജ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പേജ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ ഓരോ പ്രോഷൻസിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ മെമ്മറി നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് പേജസ് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പേജും അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറേ ദിവസമായില്ലെന്ന് കരുതി ജസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെമ്മറിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അപ്പോൾ പറ്റ് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിനി എക്സ്പ്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
then the address in page table denotes the page number and the content of the word gives the block number where that page is stored in that main memory ennu vachal nammalde ee memory page table nammal paranju oro nu indicate cheynathu oro page aanu appo ee oro page nagathum endu or content undu allengil or word undu appo ivada 11 undu ivada 00 undu ivada 01 undu ivada 10 undu ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്കിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണോ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ കിടക്കുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ സീറോ വൺ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഗീവ് ദ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വേർഡ് ദാറ്റ് പേജ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഫിസിക്കലി എങ്ങനെയാണോ നമ്മളത് എവിടെയാണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഫിഗറിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെദർ ദ പേജ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഇൻ ടു മെയിൻ മെമ്മറി ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രസൻസ് ബിറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ അഡ്രസ് സ്പേസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മെമ്മറി പേജ് ടേബിളിനകത്ത് പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് വൺ സീറോ സീറോ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഇൻ ടു മെയിൻ മെമ്മറി ഓക്സിലറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് പേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബിറ്റാണ് ഈ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡാറ്റയുണ്ടോ ഈ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡാറ്റ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിലറി മെമ്മറി പോയിട്ട് ആദ്യം മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് പ്രസൻസ് ബിറ്റ് അത് വൺ ആവാം സീറോ ആവാം വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ എവിടെ പോയി കൊണ്ടുവരണം ഓക്സിലറി മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇ സീറോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് പേജ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സീറോ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡാറ്റ ഇല്ല നമ്മൾ ഓക്സിലറി മെമ്മറി പോയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ദ സി പി യു റെഫറൻസ് ഇസ് എ വേഡ് മെമ്മറി വിത്ത് എ വിച്വൽ അഡ്രസ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ബിച്ച് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ സി പി യു ആണ് ആദ്യം റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക എന്തോ ഒരു വിർച്വൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ അക അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും നമുക്കത് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിർച്വൽ അഡ്രസ്സ് ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് വിർച്വൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സി പി യു പാസ് ചെയ്യുക സി പി യുവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് ഇതിന് ആക്സസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സി പി യു റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇത് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പറും ഉണ്ട് ലൈൻ നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ ബിറ്റുള്ള ഈ ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് സി പി യുവിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഓർഡർ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബിറ്റായിരിക്കും ലോ ഓർഡർ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റ
then next the content of the word in the memory page table at the page number address is read out into the memory table buffer register nammal paranju nammal ee page number virtual address idana cpu aadha reference cheynathu appo nammal ibida nanu parivadi nammalde process start cheynathu page number il endundayirikkum nammalde memory page table de table address undayirikku inga search cheythu ibidathi nammal find out cheythu idana nammalde block number 01 ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചതാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്റ്റോർ വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിലാണ് അതാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സോറി ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്തൊന്ന് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രസൻസ് ബിറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെമ്മറി ടേബിൾ ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഇഫ് ദ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഈസ് വൺ ദ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ദസ് റീഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ടു ഹൈ ഓർഡർ ബിറ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇവിടെ വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമ്പറിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ടു ഓർഡർ ഹൈ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു സീറോ വണ്ണും വണ്ണും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതായത് നമ്മളുടെ ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്പറിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതാണ് സീറോ വൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ ആണല്ലോ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അതും നമ്മുടെ ഈ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ എത്തിയിട്ടോ ദ ലൈൻ നമ്പർ ഫ്രം ദ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ലോ ഓർഡർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ലൈൻ നമ്പറിലുള്ള ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ടെൻ ലോ ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓർഡർ ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചു ഈ ലൈൻ നമ്പറിനെ എന്നിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റീഡ് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു മെയിൻ മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ റെഡി ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സി പി യു നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടല്ലോ സീറോ വൺ ആണുള്ള ലൊക്കേഷൻ സീറോ വൺ ആണ് ലൊക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് വൺ ആണ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലെത്തി ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിനെ എടുത്തിട്ട് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഈ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ എത്തിയ ഡാറ്റനെ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സി പി യുവിന് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് മാപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത്തരം പേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ് മാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ സി പി യു ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഈ ദ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ് ഈസ് ഓ സോറി ഈ ദ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ് ഈസ് വൺ ദ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ദസ് റീഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ടൂൾ ഹൈ ഓർഡർ ബിറ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ലൈൻ നമ്പർ ഫ്രം ദ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സോറി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിൽ സോറി ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു കാട്ടിന് പോകേണ്ടി വന്നു എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ആ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് സി പി യുവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്തി ഇഫ് ദ പ്രസൻസ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് റീഡ് ഫ്രം ദ പേജ് ടേബിൾ ഈസ് സീറോ പേജ് ടേബിളിലുള്ള പ്രസൻസ് ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റഫറൻസ് ബൈ ദ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഡസ് നോട്ട് റിസൈഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇത് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല
ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണോ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് അകത്ത് ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി മെമ്മറി പോയിട്ട് ആദ്യം ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മാപ്പിംഗ് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി വെക്കുകയാണ് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു